，飞走三天又飞回来了。螃蟹都上岸了，估计要下大雨来了。小螃蟹是不是要下大雨来了？要往哪里走啊？小乌鸦跑过来了，开饭了。看你把这只小螃蟹吓得动都不敢动，你们俩走开一下，走开走开，吓到它了。看它这个钳子张那么大，再不走开，等一下它就夹你。走了，咦，跑了。可能要下大雨来了，他想找一个安全的地方。又下大雨来了，走了回家躲雨了。这走地街，他不回去，他躲在这个里面，跑回来了。吃了一点东西又跑了。老二突然飞回来了，有野鸟把他带回来了，在树上。那些野鸟在那边电线上不敢过来。有好几只，它飞回这个荔枝树了，就在那里，跟着野鸟飞走三天又飞回来了。老大没有飞回来啊，就它飞回来了。来，给它拿了一点吃的。这家伙怎么抢来吃完呢？老大飞走六七天了，一次都没回来过。没想到这只小家伙飞走三天又飞回来了。那些野巴飞到对面的楼顶上了，有三只在那里。没想到他还会把小鸟带回来，来，又拿吃的来了。他好像很饿、啊，这三天在外面不知道他是怎么过的。哎，你要赶他走是吧？你赶他干嘛呢？不要你的孩子了是吧？那些野巴还没飞走，还在那个楼顶，好像在等小鸟。开饭了，他好像很饿、啊，给他拿了一点吃的。他刚才飞回来的时候，小乌跟大黑在外面大叫。我在房子里面，我还以为有老鹰飞过来了，吓我一跳。我一跑出来，看到它飞回来了，突然好开心啊！那种失而复得的心情，不知道你们有没有体会过？真的太开心了。走地鸡又把小鸟赶走了，看来还得关它两天禁闭。飞到窗口上面去了。他有点怕走地鸡，走地鸡走了，他才敢下来吃。看他有点害怕，飞到外面电线上了，把蛋黄都吃完了，又飞到三楼的阳台了。不知道怎么回事，小屋好像不怎么喜欢老二，赶他走，有可能还会飞走。吃饱了，蹲在上面了，不知道它还会不会飞走。捡起头来睡觉了，可能是这两天在外面它太累了。就这样吧。